வணக்கம் என் பேர் வந்து குமார் திருப்பூரில் இருந்து பேசுகிறேங்க சொக்கலிங்கம் சாரோட ஸ்பீச்சை வந்து யூடியூப்பில் கேட்டேன் யூடியூப்பில் கேட்டுட்டு திருச்செந்தூர் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தார் சரி திருச்செந்தூரோட இஷ்யூஸ் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தார் சரி உடனே என் ஒய்ஃபும் நானும் போகலாம் முடிவு பண்ணியிருந்தோம் இந்த நெக்ஸ்ட்டு டே வந்து சாட்டர்டே திருப்பூரில் சனிக்கிழமை பேமெண்ட்டுங்கிறதுனால சனிக்கிழமை என்னோடய சம்பளம் மரியாதை ஐநூறுரூவா பணத்தை வாங்கிட்டு சனிக்கிழமை நைட்டு கிளம்பி திருச்செந்தூர் ஃபேமிலியோடு போயாச்சுங்க போயிட்டு அங்கே கடலில் எல்லாம் குளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கடலில் குளிக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு போய் கடலில் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க குளிச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் சரி குளிச்சுட்டு போகுதுன்னு நான் வந்து மேலே உட்காந்துருக்கேன் ஃபேமிலியெல்லாம் கடலில் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க சரி அப்போ வச்சு குட்டியாக ஒரு பையன் கடலை விற்கிற பையன் வந்தோம் வந்து பக்கத்தில் பேசுனோம் அப்படி கடலை வாங்கிக்கிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுனாங்க சரி எப்பா இப்போ ஈரத்தோடு உட்காந்துருக்கேங்க நான் எப்படி கடலை வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கப்போ அந்த தம்பி ஷாப்பிங் வரும் பேசுனா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பாக்கெட்டில் இருக்க பணத்தை எடுத்து பாருங்க அப்போ பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங் ஆகிடுச்சு என் பாக்கெட்டில் பணம் இருக்கிறது அவனுக்கு எப்படி தெரியும் தெரியல அப்புறம் அந்த பணத்தை எடுத்து பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக நினைஞ்சு போயிடுச்சு ஃபுல்லாகவே நினைஞ்சு போயிடுச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த பணத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து கூலி மாதிரி ஆகிடுச்சு கசகசன் ஆகிடுச்சு நாங்கள் ஃபேமிலி வந்து திருச்செந்தூர்லேருந்து திருப்பூருக்கு வந்து சேர்ந்துருக்க முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி நினைஞ்சிடுச்சு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் பையன் வந்து எங்களுக்கு பேச்சு கொடுத்து அப்படி பணத்தை எப்படி காய வைக்கிறதுன்னு தெரியுமா சார் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி இது என்னடா விஷயம் கடலில் மண் அப்படியே வச்சா காஞ்சிடும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அவன் சொன்னால் அப்படி எல்லாம் இல்லை சார் கொடுங்க பணத்தை நான் எப்படி காய வைக்கணும்னு சொல்கிறேன் அந்த ஐநூறுரூவா நோட்டு எடுத்து அவனோட ஸ்கின் இருக்குல்ல ஸ்கின்னில் இப்படி ஒரு திருப்பு இப்படி ஒரு திருப்பு வச்சு கொடுத்தா சார் உடனே காஞ்சிடுச்சு ஆக்சுவலி அவன் ஸ்கின்னு சூடாக இருந்துட்டா இல்லை வந்து ஃபார்மாலிட்டிஸாக இல்லை முருகை வந்து பேசினாலும் இந்த கடைக்கு தெரியல ஒரு டூ மினிட்ஸில் வந்து பணத்தை காய வச்சு கொடுத்துட்டாரு சார் இது மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயம் அது மட்டும் அந்த தம்பி வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் என்னோட பணம் பாக்கெட்டில் பணம் இருக்கிறத பற்றி அவன் சொல்லாமல் விட்டுருந்தான்னு வச்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப மிகப்பெரிய அசிங்கமான ஒன்று இருக்குது காப்பாற்றிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நடந்தது என்னென்னா அதுக்கப்புறம் வந்தோம் பிஸ்னஸ் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டு பிஸ்னஸ் நல்லபடியாக ஆரம்பித்து பட்டு சேலா பாக்ஸ் பிஸ்னஸ் நல்லபடியாக ஆரம்பித்து நல்லபடியாக போய்ட்டுருக்கு எந்த விஷயம் செல்ல கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்கள் நகர்ந்துட்டோம் சக்கலிங்கம் சார் சொல்கிற மாதிரி உழைக்காமல் பணம் வராது ஒன்று வராது ஒன்று பத்து மணி நேரம் வேலை செய்கிறத பன்னெண்டு மணி நேரமாக வேலை செஞ்சால் எக்ஸ்ட்ரா பணம் வரும் இந்த மூணு விஷயம் அப்புறம் காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி இந்த பற்றுதல் அதாவது பை வைத்தியரத்தனமான சரணாகதி தத்துவம் மூணையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க எல்லாத்துக்கும் எல்லாரும் அடுத்த கட்ட வாழ்க்கைக்கு போவோம் சார் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கணும் நன்றி வணக்கம் சக்கலிங்கம் சார் நான் பத்மாவதி மலேசியாலேருந்து பேசுகிறேன் எப்படி இருக்கீங்க திருச்செந்தூர் வந்த பயணத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லலான்னு இருக்கிறேன் என்னென்னா நான் உங்கள் யூடியூப்பை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்துச்சு நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப பாசிட்டிவாக ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு ஏன்னு கேட்டால் நானுமே என் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சொல்கிற வழியை தான் நான் கடைப்பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அதுவும் நீங்கள் சொல்கிறப்ப எனக்கு நானே உங்களுக்குள்ளே என்னை பார்க்குற மாதிரி ஒரு 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 உணர்வு இந்த மாதிரி விஷயங்களை தானே நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு எப்படியாவது திருச்செந்தூருக்கு வந்து பாதம் வச்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு வெறியாக ஒரு ஆர்வமாக இருந்தேன் ஆனால் பண வசதி எப்படா வர்றது அப்படின்னு இருந்தாலும் அந்த தன்னம்பிக்கை அந்த அந்த வெறி வேணும் போ சாதிக்கணும் அப்படின்றது அதில் வந்து ஒரு ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் என்னால் ஏற்பாடு பண்ணி திருச்செந்தூர் முருகனை வந்து அந்த சந்நிதியில் வந்து மடிப்பிச்சம் எடுத்து நிலாச்சோர் சாப்பிட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு பயணம் எனக்கு எப்படி சாதிக்க முடியும் மலேசியாவில் ஒரு மூலையில் இருந்து இந்தியாவுக்கு அந்த அந்த இடத்துல வந்து நின்று நம்ம கர்ம வினைகள்லாம் தீத்து தீந்து போகணும்னு எப்படியோ அது நடந்துருச்சு இது எல்லாமே கனவு கண்டு காட்சிப்படுத்தணும்னு சொல்லுவீங்களே நீங்கள் அதே தான் நான் செஞ்சேன் எப்படின்னா நம்ம என் வீட்டிலேருந்தே நான் நிலாவை பார்த்து நான் பேசுவேன் 
என்னை வந்து அந்த நிலாசோடு சாப்பிட்றப்ப சாப்பிடணும் திருச்செந்தூர் மண்ணில் வந்து நான் சாப்பிடணுன்னு நான் போட்டமானும் என்னை வந்து அந்த இடத்துல நிறுத்திச்சு என்னோடய கே என்னோடய வேண்டுகோள் என்னென்னா நான் மெலிஷாலேருந்தே என்னால் பணம் கஷ்டத்தோடு என்னால் சமாளித்து என்னால் அந் அந்த விஷயத்தை சாதிக்க முடியுதுன்னா இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு ஒரு நினச்சோன்னு அதை செய்ய முடியும் ஏன்னா அது அந்த இந்தியாவிலே இருக்குது என்ன மாதிரி கப்பல் ஏறி வர ஃப்ளைட் ஏறி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் எல்லாராலையும் சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் அவங்கக்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் அற்புதமான ஒரு பயணம் தான் நான் சொல்லுவேன் படிப்படியாக நான் வாழ்க்கையில் எல்லாம் நினச்சதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு வருது அந்த வந்து போன பயணம் முடிஞ்சு எனக்கு வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவங்க வாக்கு பழிக்கணும் நானும் என் குடும்பத்தினரும் வெற்றியாளர்களாக ஆகணும் படிப்படியாக உயரணும் வாழ்க்கையில் ஒரு சிறந்த மோட்டிவேட்டராக நான் திகழணும் உங்களோட ஆசீர்வாதம் எனக்கு வேணும் எனக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் தயவு செஞ்சு ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி நாங்கள் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ஜி அரியூர்லேருந்து சங்கீதா கார்த்திகேயன் பேசுகிறோம் நாங்கள் வந்து அக்டோபர் ஃபோர்டீன் வந்து நாமக்கல்லில் சாலகிராமம் வாங்கிட்டு வந்தோம் அக்டோபர் தேர்ட்டி வந்து கடை புதுசாக ஓப்பன் பண்ணோம் அதுலேருந்து எங்களுக்கு வீட்டில் வந்து நல்ல வைப்ரேஷன் இருக்குது அதில் வந்து அசைவம் சாப்பிட்றதையும் நாங்கள் விட்டுட்டோம் எங்களுக்கு அதனால் உங்களுடைய அருளாலையும் ஆண்டாள் அருளாலையும் திருச்செந்தூர் முருகன் அருளாலையும் நல்லது நன்மை நடந்துகிட்டு இருக்கு இதனால உங்களுக்கும் நன்றி